Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Із свідчень Колініча в суді виходить, що у 2019 році кремлівсько-олігархічними структурами відбувався держпереворот, замаскований під вибори, а Зеленський був проміжною фігурою і ширмою, пише Світлана Білуник. Після вже мали бути серйозніші дяді та кляті порохоботи ЗСУ, які дивом встиг відродити Порошенко та ненависний захід зламали той сценарій. А ще боява останнім часом у ЗМІ таких викривальних матеріалів свідчить про те, що Захід вбачає загрозу для України, що раптом Зеленський таким же чином отримає у друге крісло президента. А тепер пригадайте розпачливі дописи, що Зеленський вдруге обороть, резюмує Світлана. В той же час влада прибрала свого чи на найголовнішого свідка, який знав про всі схеми і перестанови. А пам'ятаєте це маха колишнього проросійського бойовика, колишнього радянського військового, пише Соя Кажни. В 2014 році він був командиром роти протиповітряної оборони ДНР у місті Сніжне. Звідти було збито боєних 777 сумнозвісного рейсу МН-17. Розслідувачі Беленкет повідомили, що саме це мах виставляв бук на позицію, з якої було збито боїнг. За цим цінним звідком почали полювання наші спецпризначенці. І таки вони дістали це маха дорогою ціною. Смертельних поранень зазнав старший сержант 74-го розвідувального батальйону Олександр Колодяжний, а також втратив нову солдат Дмитро Гержан. Вони виходили з окупованої території в районі Мар і там зачепили протипіхотні міни. Проте затримання та доставку цемаха на нашу територію можна знімати бойовик. Коли іноземним партнерам України, які брали участь у розслідуванні справи МН-17, було повідомлено про завершення спецоперації, то вони почали спочатку навіть не повірили такому успіху. Ця операція готувалася силами контррозвідки СБУ впродовж двох років. Затримання і вивезення здійснювалися також агенти, попередньо завербовані в Росії громадяни України. І різні джерела згодом також повідомили, що в операції із затримання Цемаха брала участь і військова розвідка України. Доставили це маха в Київ 28 червня 2019 року, а вже наступного для Шевченківського районного суду міста Києва арештував його на два місяці. Прокуратура Нідерландів дуже зраділа, це мах був важливим свідком у справі збиття Боїнга. Вони вважали, що показали це маха в суді в Нідерландах, можуть підвищити легітимність слідства. Станом на вересень 2019 року він був єдиним доступним свідком, безпосередньо причетним до бойових дій на місці та в час збиття літака міг мати інформацію про конкретні події про ланцюжок командування. Як заявив згодом сам Цемах, слідчі Австрії та Нідерландії пропонували йому громадянство Голландії та участь у програмі захисту свідків обмін на свідчення. Але 5 вересня Цемаха відпустили з-під арешту, не дивлячись на те, що за два дні до того 3 вересня суд продовжував арешт Цемаха. Знаєте, чому звільнили? Задовольнили клопотання адвоката Цемаха. Думаєте, одягли електронний браслет? Ні. Поклали на нього особисті зобов'язання. З'явитися за викликом до суду. Прокуратура вимагала залишити Цемаха під арештом, заявляючи, що він може втекти. Представник прокуратури Олег Пересада сказав, що тепер Цемах буде достатньо складно доступний для міжнародної спільної слідчої групи. А далі почалося цікаве. Президент Росії Путін від початку переговорів з президентом України Зеленським щодо обміну полоненими наполягав на передачі Цемаха. 7 вересня 2019 року Цемах був переданий в Росію в рамках обміну полоненими в форматі 35 на 35, хоча Нідерланди просили не видавати. Ну а далі все класично. 11 вересня депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі повідомила, що Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, якого раніше вважали ключовим свідком у справі про знищення малазійського літака МН-17 у підозрюванні. Згодом у Нідерландів звернувся до прокуратури РФ з проханням сприяти у пошуках Цемаха, щоб голландські могли його допитати. Цемах повернувся в той час вже в Ордло і сказав, що готовий свідчити, але виключно в Донець. Треба нідерландцям, то нехай їдуть до нього. Ну і вишенька на нашому тортику 3 грудня 2019 року СБУ охолосила Цемаха в розшук. І ще одна вишенька керівником операції з вивезення важливого свідка з окупованої території був Роман Червінський. Сама операція була загублена. Передача Семаха була ультиматумом Путіна Зеленському, сказав Червінським при всельотно в телевізійному ефірі. Друга гучна спецоперація, до якої був долучений Червінський, авеню або як її ще називають Вагнергейт. СБУ і гура влітку 
2020-го виманили до Мінська 33 найматів групи «Вагнер». Однак в останній момент вагнерівців у Білорусі викрили та заарештували, а згодом видали до Росії. Пізніше Червінський допустив, що провал операції стався через видік інформації з Офісу президента, натякаючи на те, що в ОП сидять кроти. Те, що з Червінським розправляться, не викликало сумнівів, дочекалися війни. 21 квітня СБУ за погодженням із Офісом генпрокурора оголосила Роману Червінському підозрю за стадею перевищення військової службовою особою влади чи службових повноважень. За версією слідства, самовільні дії Червінського призвели до ракетного обстрілу російськими силами аеродрому Канатове у Кіровоградській області 23 липня 2022 року. Як виявилося, з початком повномасштабної війни офіцера Роман Червінський повернувся до роботи. Він був у керівництві військової частини сили спецоперації ЗСУ. Зараз Червінський затриманий і отримується під вартою вже один рік і два місяці. Змінюються судді, справа розвалюється, доказова база розсипається. Звідки дають покази, які заганяють слідство і прокурорів у глухий кут, але основна ціль досягнута. Важливий спеціаліст нейтралізований, нехай сидить в клітці. А то знову, не дай Бог, почне здійснювати ефективні операції. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!